Hi Leute, willkommen zurück zu Layers of Fear. Okay, ich habe gerade noch was geschaut. Ich will es euch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ich davon so begeistert sein soll, aber im Prinzip... Kapitel. So, im Kapitel muss kannst du Entscheidungen treffen, die du im Hauptdurchgang nicht getroffen hast und sehen, worin sie führen. Er speichert deine Daten separat, sodass deine Story-Modus nicht beeinflusst wird. So, wir haben jetzt hier erstmal die ganzen Kapitel. Ende, Endlosschleife und Kunst. Also es gibt drei Endings von Layers of Fear, die Geschichte des Malers, die Geschichte der Tochter, Inheritance, Vergebung, äh, Ressentiment und Wahr. Also drei Endings. Dann noch die Geschichte der Musikerin, Einsamkeit und Akzeptanz und die Geschichte des Schauspielers. Da gibt es auch drei Endings. Immer die Flamme und Formlos. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich das so cool finden soll, weil im Prinzip sind es alle Spiele nochmal nacherzählt. Naja. Die ganzen Fotos. Wo ist jetzt... Habe ich die Zeichnung jetzt gesammelt oder nicht? Ich habe doch eigentlich das beendet letztes Mal den Part, als ich hier war, oder? War es diesmal richtig? Na gut, wir schauen mal. Was oh, ist das dunkel hier? Bleib weg, stay away. Also hier war man noch nicht. Aber wie gesagt, das Bild unten ist vollständig, oder? War da eben was? Wir sind wieder in der Küche. Linen, linen will do. Anyone can paint on a linen canvas. I am not anyone. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I... Oh. Also, ich hab's leider weggedrückt. Sieht einfach so gut aus immer noch, ne? Sind wir also wieder im Haus, ja? Babyschüchen. Maulkorb wieder. Arme hässliche Baby. So. Was sind wir da im Büro? Ja, genau, die krassen Flamingos, stimmt, die waren am Anfang hier. Was war denn da? First, I looked for a... Was? Warte mal. It must be sharp. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Very good. Hass, selbst jetzt verloren. Du verdienst es, beende es. Ah, es gibt noch einiges Mox, zu finden. Drawn to the fire between them. No matter if it the flame was desire, despair or hate. Ey, das sieht so realistisch aus, einfach dieser Vorhang. Das ist der Hammer. Ey, guck mal, wo ich wieder gelandet bin. I hereby resign from service as maiden. Haus. Was? Ja, Kündigungsmitteilung. Ich trete hiermit vom Dienst als Dienstmädchen im Haus zurück. Mary Smith.
Aha, wieder ein Bild. Alter, ist das eklig. I can't stand seeing you like this. You're not well. You were sweating and shaking all night. And, and now there you are locked in your workshop as usual. This whole tortured artist nonsense has got to stop. Ich ertrage es nicht, dich zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du hast die ganze Nacht geschwitzt und gezittert. Und jetzt hast du dich für immer deiner Werkstatt eingeschlossen. Dieser ganze leidende Künstleranfang hat jetzt aufzuhören. It's not like I'm some drunkard. I know how to handle my liquor. Das glaubst auch nur du. Die Augen haben geleuchtet. You keep the fire in your office just to stop me, don't you? You hate me that much? Don't push me away. Ich wusste übrigens nicht, dass es da noch einen Teil gab mit der Musikerin. Also Inheritance war ja dann der DLC quasi. Alter, wie das aussieht. Gruselig. Gruselig. All I asked for was an edible meal. At least one that had any taste at all. Paprika. Doppelbilder wieder. This is my house. You can't keep locking me in. You're so afraid of fire. How can you cut off the means of escape? Das ist mein Haus. Du kannst mich nicht länger einschließen. Wenn du so viel Angst vor Feuer hast, wie kannst du da die Fluchtwege versperren? Der Teufel. Suddenly everything I find relaxing is a fire hazard. Alter, das ist auch krass, das Gemälde. Wie Satrun einfach mal seinen Sohn auffrisst. Richtig übel. So, erstmal so, ne? Und jetzt? Das geht nicht. Was? The way to live with doors open, break glass and hold button pressed. Geht nicht. Warum geht der Aufzug nicht? Jetzt geht's plötzlich. Das Spiel ist trotzdem immer noch ganz schön heftig, muss ich sagen. Hier sind die Kalkulationen, die du hast für. Du musst auch die Kosten der Lampen für jedes Zimmer einbringen. Ich don't care, how much it costs. She's afraid of fire. We will have electricity, and that is that. Hier sind die Berechnungen, um die sie gebeten haben. Bla bla bla. Sie müssen auch die Kosten der Lampen für jedes Zimmer mit einbeziehen. Oh, ist das voll. Gregory Baker, Buchhalter. Mir ist egal, wie viel es kostet. Sie hat Angst vor Feuer. Wir werden Strom haben und fertig. 
Was? I can't, it can't be undone? Stand da? Wo? Kann nicht ungeschehen gemacht werden? Can't be undone here. Hey. Let's talk about the symbolic aspects of your work. I'd rather not. Why is that? A symbolism is a word that gets thrown around a lot, usually when people don't really know what to make of you. Uh, the worst question you could possibly ask me is, what did you mean by that? If it was that simple, I wouldn't have painted it. I would have just told you. Of course, we can talk in general about themes that have always inspired me. Duality, conflict. I think that all art revolves around some sort of struggle. Whether or not we're able to see it, of course, is, is an entirely different matter. Äh, lassen Sie uns über den symbolischen Aspekt Ihres Schaffens reden. Das würde ich lieber nicht. Warum ist das so? Äh, Symbolismus ist ein Wort, mit dem oft herumgeworfen wird. Meistens dann, wenn Menschen nicht so richtig wissen, was sie von dir halten sollen. Äh, die schlimmste Frage, die sie mir überhaupt stellen könnten, ist, was haben sie damit gemeint? Wenn es so einfach wäre, hätte ich es nicht gemalt. Ich hätte es ihnen einfach gesagt. Selbstverständlich können wir generell über Themen sprechen, die mich schon immer inspiriert haben. Dualität, Konflikt. Ich glaube, dass sich alle Kunst um eine Art von Kampf dreht. Ob wir das erkennen können oder nicht, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Ja, eigentlich eine interessante Sichtweise. Was er sagt, so ja, ne? Warum soll ich dir das... The life of painting. The soul. I need it. I need it to be perfect, striking, vibrant. Life. Life. Life, 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 fire! Na, wie gesagt, warum soll ich meine Kunst erklären? Ist doch Quatsch. Finde ich interessant. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Calculations you asked for. Hat war das schon. Fußspur hin. Noch was? Und wieder hat sich alles verändert. It took me six months to be able to hold a pen again. Six long and painful months. But I finally did it. It still hurts, but the pain is just bearable enough for me to jot down a few lines. Oh, the things we take for granted. Wow, that's deep. I think I better rest some more before I put ancient philosophers to shame. Ja, man sieht, dass sie Schmerzen hat, so wie sie, wie sie schreibt, so krakelig. 23. März, es ist schon eine Weile her. Ich habe sechs Monate gebraucht, um wieder einen Stift halten zu können. Sechs lange, schmerzvolle Monate. 
Aber letztendlich habe ich es geschafft. Es tut zwar noch weh, aber der Schmerz ist gerade noch erträglich genug, um ein paar flüchtige Striche zum Papier bringen zu können. Die Dinge, die wir für selbstverständlich halten... Mensch, wie tiefsinnig. Ich glaube, ich sollte mich lieber noch ein bisschen ausruhen, bevor ich die antiken Philosoph Philosophen in Verlegenheit bringe. Das war's mit dem schönen Wetter. I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Das hat, dass er alle Gegenstände mit Erinnerungen verbindet, irgendwie. Lice my spalled, bloody spots hair, not mine. Where are the scissors? Lausmäuse, kahle, blutige Stellen, nicht meine Haare. Wo ist die Schere? Ah. Aus Impressionen des Künstlers. Morphium-Rezept, Patientenname unleserlich, Datum unleserlich, Dr. Beth William H. Green. Für uns wahrscheinlich, ja? Oder für die Frau? So viele Wege. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. They're getting smart. Oder es gibt einfach keine Ratten. Oh, die Tür ist weg. Hey. Aber ihr könnt was sehen. Das ist gerade ein bisschen dunkel wieder. Mal wow, wow. Honey, remember how you said it would be nice to have so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. <lacht> oh. Da merkt man schon, dass er so komplett gegensteuert von dem, was seine Frau eigentlich möchte. Also sie sagt eine Katze und ihr holt einen Hund, ne? Also. Wobei ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich bin auch mehr Katzen als Hundemensch, aber ich glaube, für ein Kind ist ein Hund vielleicht ein bisschen besser als eine Katze. Weil Kinder sind manchmal so ein bisschen tollpatschig und dann hauen die das Tier oder touchen ein bisschen fest drauf. Und ich glaube, eine Katze, der wird das weniger gefallen als ein Hund. Aber das kommt ja immer ein bisschen auf den Charakter an. Oh. Nur meine Meinung. Vielleicht sind die so anders. <lacht> Aber ich habe mit Katzen schon so Erfahrungen gemacht, dass die halt manchmal ein bisschen pisst sind, wenn man sie irgendwie grob auszusehen berührt. Okay. Hat so ein kinderlieber Hund ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Hallo. I always loved painting. Is this the right door for you? You always wanted to have a huge guard. Green calmed your nerves, you said. Is this the right door for me? Ich gehe, glaube ich, die grüne... Also es ist ja wieder grün und rot, ne? Ich habe mich letztes Mal für grün entschieden, das mache ich jetzt auch. Ich glaube, grün ist so für die Familie und rot ist mehr so für den Wahnsinn, für das Blut und alles. 
Das ist eine Frau, ne? Ja, top. Na ja, toll. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Kerze. Da wohl noch eine. was du tun musst. Zeichen der Schwäche. Since my last letter, things only got worse. Yesterday a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. These people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Okay. Achso, sorry, ich hab's. Warte. Geht nicht mehr, aber sagte, ja, wir brauchen neue Tische, Tische, Tische und Stühle. Und die Leute sind so faul, das ist, als würde keiner mehr arbeiten wollen. Die Bediensteten. Jetzt vergessen, ich lese das ja immer vor. Alter. Das sieht so gut aus zum Niederknien dieser Lichteffekte. Ich bin heute Abend verabschiedet von der Arbeit in diesem Haus. Ich denke, ich muss nicht die Gründe erklären. Du weißt, wie das Leben in diesem Haus aussieht. Wenn ich dir ein paar Ratschläge geben könnte, denke über mehr verständlich zu sein und ein bisschen besser zu future Servants. Frau Unleserlich, ich kündige meine Arbeit in diesem Haus, Haus vom, vom heutigen Tag an. Ich glaube nicht, dass ich meine Gründe erklären muss. Sie wissen, wie das Leben in diesem Haus ist. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann würde ich Ihnen raten, mehr Verständnis für Ihre zukünftigen Bediensteten zu haben und etwas netter zu sein. I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. Doch. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer, wenn man so ein riesiges Haus hat. Why can't you understand? I'm working in here. I swear, if I'm interrupted one more time. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Ah! Got you. Mach was. Boah. Alter. Er ist zu geschleimt. Wie es hier aussieht. The only 
anything that could make her smile. Das ist so krank, dieses Spiel, ne? Was ja alles passiert, wie das aussieht, meine ich. nicht ungeschehen gemacht werden. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously this was not something I'd done before. Finally I mixed the dust with some white paint. Made for a lovely undercoat. Wunderbar. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Na ja. Warte mal, ich versuche das gerade mal kurz zu rekonstruieren. Ist sie vielleicht bei dem Feuer dabei gewesen? Hat sich verletzt? Also in dieser Galerie, wo es gebrannt hat, oder dieses Kaufhaus. Äh, ich erinnere mich halt nicht mal an die Grundstory damals, aber es war wohl so, dass er... Ja, und da durfte, hat sie auch so Angst gehabt vor Feuer, deswegen wollte er über Elektrizität. Es ist so ein Hin und, Hin und Wieder irgendwie, oder Hin und Her dafür, dass er eigentlich sie geliebt hat, aber auch nicht. Habe ich so den Eindruck. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin wieder hier und hier sind die ganzen Sammelsachen. So viel ist es aber nicht. Ich habe da viel mehr Texte aufgesammelt. Doch, bist du. Es fehlt leider ein Teil vom Bild. Scheiße. Das wird irgendwann zum Menschen, oder? Das Teil. Their life started to fall apart. Everything he touched turned to rot. Ja, das ist übrigens. Ich glaube, das ist die Autorin, die gerade von uns berichtet. Ich würde aber gerne mehr von ihrer Geschichte hören und nicht irgendwie, dass sie es nur nacherzählt hier. Dr. Beat Henry Marvin, Beziehungsberater. Telefon, unleserlich, Nummer 225 East 5th Street, 3. März. Dieses Mal gehen wir wirklich. Ja. Ist vielleicht besser, wenn man eine Beziehung noch so retten will. Look, honey, it's your favorite. Come, sit with me, like in the old times. Ja, dass du es ein bisschen übertrieben hast mit dem Alkohol. Ein bisschen. Get you, you furry leeches! Get out of my house! Dieses Haus ist krank, die Welt um uns herum zerbricht, alles was ich berühre zerbricht. Creepy. Creepy, creepy. Good, solid undercoat. A primer that will hold it all together so it doesn't rot.
Ja, Knochen und Blut, ne? Ist toll. The world is breaking around us. Neues Bild. Ach Mann, wie habe ich das also übersehen können? Voll ärgerlich. Ja, ein bisschen viel Wein getrunken. Ja. Was für Details immer, dass da einer in der Tür steht. Ich dachte, das wäre was anderes. Hinsehen. While I can certainly understand that you are upset, and I have nothing but sympathy for yourself, I must categorically state that I do not wish to receive any further correspondence from you in this matter. Any skin graft procedure is extremely complicated and inherently associated with the risk of failure. Having stated that, I assure you that me and my colleagues at St. Anne have made every effort to ensure a positive outcome for your wife. Personally speaking, I believe we have done the best job possible considering the extent of tissue damage. You are, of course, entitled to your opinion, and I can certainly understand your disappointment. What I do not understand is how you seem to think writing hateful letters to me or my fellow doctors will ameliorate the situation. As I've already stated, I can certainly understand you've been under a lot of stress as of late, and thus I will not press charges if you refrain from any further correspondence. Let me make it absolutely clear that I will not tolerate any further threats aimed at my staff, my family, or myself. If you wish to seek psychological help, I can have my assistant provide contact information for several specialists who would be more than competent to help you get through these hard times. Naja, sehr geehrter Herr, wenn man sich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen äh, und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Machtstände getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzung Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen und meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar feststellen, oder festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne Ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Med. William H. Green. Ja, wie ich sagte, sie hat anscheinend da was abgekriegt. Durch den Unfall, durch den Brand... Auf 
die Tür geht nicht wieder zu. Cleaning this house is a nightmare. We don't even use the fireplace that often and ash is everywhere. Dieses Haus zu putzen ist ein Albtraum, obwohl wir den Kamin kaum benutzen, ist überall Asche. Ja, es kann ja nicht so schwer sein, Haus zusammenzuhalten, ne? Mit der du stellst dich ein bisschen an. Oder Bedienstete, siehst du jetzt, wie es ist, ha? Jetzt bin ich ja wieder hier. She's been at it again. Earlier in the day I found more of her reviews. Little notes stuck to one of my paintings. Some of the most scathing, hateful shit I've ever read about my work. I guess I shouldn't be surprised. After all, she knows me well enough to know what really gets to me. I just can't believe she would use that against me. Worst thing is, when I confronted her about it, she claimed she hadn't written any of them. Like I can't tell her handwriting. Jesus! Does she really hate me that much? Or, or is her mind starting to slip? I just don't know what to do anymore. Hört sich sehr krass an. 12. September, sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich mehr von ihren Rezensionen, kleinen Zettel, die an mein, äh, einem meiner neuesten Gemälde klebten, gefunden. Mit die vernichtendste, hassofüllte Scheiße, die ich je über meine Arbeit gelesen habe. Ich denke, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kannte sie mich gut genug. Äh, kennt sie mich gut genug, um zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie das gegen mich verwenden würde. Das Schlimmste ist, als ich sie damit konfrontierte, behauptete sie, sie hätte keine von ihnen geschrieben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen könnte. Gott, hasst sie mich wirklich so sehr oder verliert sie langsam den Verstand? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Viel zu viele Wege hier. Lagenzüchter, Gräuel, ist das der Ursprung? Verfolgt mich in Albträumen. Oh ne, ey, viel zu viel. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait. So that's where I painted you fucking plan. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. Ja gut, das hatte ich gerade schön, das Bild. Das ist gerade angehört wie Klaus Kinski. Das Haus ist ein Mess. Du bist noch eine Frau des Hauses, remember? Okay, zweites Stück. Bild. Das Stück. Ich bin sehr schade für deine Inconvenience, aber wir haben keine Fluktuationen von Power in deiner Area. And see no issues in the neighborhood. And since you didn't allow entry to our electricians, uh, we cannot help you in any way. Hallo? Ich kann nicht hochscrollen. Jetzt, wir entschuldigen uns vielmals für die Umstände, aber wir sind keine Strom, aber uns sind keine Stromschwankungen in ihrer Gegend und keine Beschwerden aus unserer Nach ihrer Nachbarschaft bekannt. Wenn äh, keine Beschwerden aus ihrer Nachbarschaft bekannt, doppelt mal wieder, da sie Unseren Elektrikern zudem keinen Zugang zu ihrem Eigentum gewährt haben, können wir weder der Angelegenheit, äh, können wir der Angelegenheit auch nicht weiter nachgehen. Hochachtungsvoll, LMS, Stromversorger. Ja, was sollen die denn machen? Ja, ich kann auch zurück, sehr gut. Aber wenn wir immer die Wege hier so ein bisschen wieder zugemacht, Alter. Das ist einfach viel zu viel. Wieder mal zurück. Ja. Deswegen habe ich vorhin auch das Bild bestimmt nicht fertig gekriegt. Cleaning this house. Ach, warte mal, das ist. Bin ich am Kreis gegangen? Ja. Alles klar. Da 
Und wenn es die Bücher wieder, dann kann ich jetzt hier durch. Nee. Scheibe. Scheibe. Kann ich jetzt alles nochmal aufsammeln? Das ist total verwirrend. Äh. Das Haus ist ein Mess. Du bist noch eine Frau des Hauses, remember? Ich kann jetzt alles nochmal aufsammeln, aber es wird nicht doppelt gezählt, immerhin. Erschütterte Gedanken. jetzt die Zahlen, wa? Was? Some paintings defy simple words, let alone critique. A basic knowledge of the subject is an absolute must if one is to even try taming them. Babyface is one such painting. This art anomaly draws tens of thousands of mediocrity enthusiasts and Sunday abstraction aficionados. In reality, it looks like a result of a week-long art marathon of a not very well-adjusted painter locked in a dark basement. Leaving aside the horrible execution, the painting excels in a hideous. Manche Gemälde spotten hier. Das war, glaube ich, gerade wieder die Schriftstellerin. Jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Die Tat, tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, zeichnet sich das Gemälde durch eine abscheuliche, ja... Ups. So, wo ist denn die Kombination? Ah. Nee, unten ist es... Ah, oh, ich bin so doof. Warte. Ein Schlüssel. Ich kann es zwischen den Büchern verstecken. Dort findet er es nie. Was denn? Die Lampe. Was hast du denn zwischen den Büchern versteckt? Gar nichts. Das Gewitter wird immer krasser. Ah. 
Dann geht's ja auch noch weiter. Das ist viel zu viel wieder mal. Sehr gut. Oh, ich habe schon welche verpasst. Mal gucken, ob es noch weiter hoch geht. Warte mal. Ich wusste irgendwie, dass ich jetzt hier wieder rauskomme. Okay. Also geht's nur nach oben, ja? Voll der Mindfuck mal wieder hier. Aber richtig gut. Ich sag ja, das Spiel ist halt auch nicht schlecht. Es ist halt nur sehr viel rumgelaufen und Text. Das ist das Problem. Aber es gibt nicht wirklich viele Scares oder so. Es ist zu spät, um umzukehren. Wo ist das Telefon? Voll doof. Das sagt ja schon aus, dass ich umkehren soll. Der hat sich schon die Ohren zu, weil sie keinen Bock auf das Telefon Leuten hat. <lacht> Hello? Hello? Yes, speak. Yes, speak. What? What? What fire? fire? Oh God. God. Is she... she... Which hospital? Which hospital? I I'm on my way. Ja, ein Glück, dass sie nicht verbrannt ist, sondern nur verletzt wurde, ne? Da waren sie noch glücklich. Ja. I'm not like her. I won't let go. I won't let my pen look at him. Wading through ashes. Such determination. Such blindness. Schade. Okay. I am to be honest. I can't say your letter was unexpected. Numerous colleagues have informed me that you had previously sought their advice in this matter, and while it is perfectly understandable for a patient to demand a second opinion, 
I would think 16 concurring opinions would be enough. Still, out of respect for you and your wife, I have examined the case thoroughly, and I have to concur with my colleagues. Involuntary muscle spasms are not uncommon with patients who have suffered burns as severe as your wife did. What you refer to as a freakish grin, or an unnerving yelp, though many would find such expressions hurtful, could indeed be manifestations of nerve damage. The other symptoms you mentioned do not seem to be physiological, but rather purely psychological in nature. Traumatic events can lead to severe stress, and that is nothing to be ashamed of. As to your demand that we fix your wife, you have to understand that what she went through cannot be undone with one simple procedure. It is a long, arduous process that will require all your strength and support. Please feel free to contact me or my colleagues should you wish to discuss a long-term rehabilitation program. Yes. Wie er seine Frau behandelt. Sehr geehrter Herr, ich, wenn ich ehrlich bin, da muss ich gestehen, dass Ihr Brief nicht unerwartet war. Zahlreiche Kollegen haben mich darüber informiert, dass Sie sich in dieser Angelegenheit schon einmal an Sie gewandt hatten. Und obwohl es durchaus verständlich ist, dass ein Patient eine zweite Meinung für notwendig befindet, muss ich davon ausgehen, dass 16 übereinstimmende Meinungen ausreichen sollten. Dennoch habe ich aus Respekt vor Ihnen und Ihrer Frau den Fall gründlich geprüft und muss mich meinen Kollegen anschließen. Unwillkürliche Muskelkrämpfe sind bei Patienten, die so schwere Verbrennungen erlitten haben wie Ihre Frau, keine Seltenheit. Was Sie als Wirktes Grinsen oder nervendes Jaulen bezeichnen, obwohl viele, obwohl viele solche Ausdrücke als verletzend empfunden würden, könnten tatsächlich Manifestationen einer Nervenschädigung sein. Die anderen von Ihnen erwähnten Symptome scheinen nicht physischer, sondern rein psychischer Natur zu sein. Traumatische Ereignisse können zu starkem Stress führen und es ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Was Ihre Forderung betrifft, dass wir Ihre Frau reparieren sollen, müssen Sie verstehen, dass das, was sie durchgemacht hat, nicht mit einem einfachen Eingriff rückgängig gemacht werden kann. Es ist ein langer, mühsamer Prozess, der all Ihre Kraft und Unterstützung erfordert. Bitte zögern Sie nicht, mich oder meine Kollegen zu kontaktieren, falls Sie ein langfristiges Rehabilitationsprogramm besprechen möchten. Hochachtungsvoll, Dr. Maid Robert Richards. Nicht äh, doch so ein verdammter Quacksalber. This thing. This family won't work if you keep undermining me. It will break apart. Alter, dieser Typ, ne? Ist er eine Blockade? Ja. It's all your fault. Hey. Muss man nicht gleich mit Scheiß schmeißen, ja? Wie respektlos er mit allen ist, oder? Mit allen anderen Leuten. Boah. Man ist hier nicht das erste Mal bei den Kammerjägern oder so umgesprungen. Mit den Ärzten, mit seiner Frau selbst. You put more and more locked doors between us, but it's my drinking that ruins the family. <lacht> This is childish. Ja gut, childish ist nicht albern, sondern kindisch. Du stellst immer mehr verschlossene Türen zwischen uns auf, aber mein Trinken ruiniert die Familie. Das ist albern. Ich kann nicht die Tür. Es ist schon zu spät. The thing she could do with the piano. In the right hands, it's the most powerful instrument. It can break any man. I need the fire. The lamps are so cold. Is that five? In 
in the end, this was the only instrument she could play. The only music this family could accept. Okay, sie konnten nichts mehr machen wahrscheinlich, weil sie so schwer verletzt war, ha? Huh? Oh, noch eine Kombination. Drei. <lacht> Alter. Ah, ja, fünf. Das ist nicht ein bisschen drastisch. Von wegen Hausfeld zusammen. Jemand. I thought I broke all of them. Oh well. Cold, merciless light is still light. Okay. Okay. Constantly flapping, eating other rats. Flattern das Schrecken, sei still. Ständiges Flattern, fressen andere Ratten. Are you insane with those candles? You will burn. We have electricity. Da ist noch was. to play a little if banging on the keys awkwardly counts as playing i won't lie it drives me insane not to have full control of my fingers in any case i was promptly berated by my loving husband who said i should be resting i know he means well but how will i ever get better if i don't work at it the worst thing is i could swear i smelled liquor on his breath Please, not this again. 24. März. Also gut, lass es uns nochmal versuchen. Endlich geschafft, ein bisschen zu spielen. 
Wenn man ungeschicktes Herumdrücken auf den Tasten wirklich als Spielen durchgeht. Ich will nicht lügen, es macht mich wahnsinnig, meine Finger nicht völlig unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls bin ich prompt von meinem liebenvollen Ehemann ausgeschimpft worden, der meinte, ich solle mich ausruhen. Ich weiß, dass er es nur gut meint, aber wie soll ich jemals gesund werden, wenn ich überhaupt nicht arbeiten soll? Am schlimmsten ist, dass ich schwören könnte, Schnaps in so einem Atem, ge Atem gerochen zu haben. Bitte lieber Gott, nicht das schon wieder. Ja, war es eine Zeit lang besser, oder? Naja. Wir machen hier mal Schluss, Leute. Das war's für den Part. Ich mache jetzt immer eine Stunde. Es wird eh lange noch gehen, das Spiel. Auf jeden Fall hoffe ich, euch gefällt's. Ihr lasst mir Liebe da und wir sehen uns wieder zu Layers of 4. Dankeschön für die Unterstützung. Bye.